Like a bell cut. <laughs> Subscribe now and press the bell icon. So hey guys, welcome back to another video. This is part 14 and in this video, we are going to discuss another principle that's name is revenue recognition concept. Kaafi zada easy principle. So what is revenue recognition concept? According to this concept, revenue must be recognized whenever the sale has taken place, whenever the event has taken place. Irrespective of whether the amount is received or not, whether the settlement has taken place or not, irrespective of all these things. Revenue should be recognized whenever the obligation to receive the amount is established. Now explaining it. So, what did you say? That revenue is not going to be received. Sales are not going to be received. Now, when it is an event, suppose we सपोज करो फर्स्ट जनवरी को या जनवरी के मंथ में आपने सेल करी थी ठीक है ना और उसका जो पेमेंट था वो आपके पास मार्च में आ रहा है अब मुझे ये बताओ फर्स्ट जनवरी को सेल करी थी पेमेंट कब आ रहा है मार्च में आ रहा है तो सेल कब रिकॉर्ड करोगे जनवरी में रिकॉर्ड करोगे या मार्च में रिकॉर्ड करोगे दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू सो सोच के बताओ कि किस मंथ में रिकॉर्ड करना सही रहेगा सेल्स को किस मंथ में एक्चुअल में इवेंट हो चुका था ठीक है ना ये प्रिंसिपल यही बोल रहा है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेनेवर द सेल इज टेकन प्लेस इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट वो कह रहा है पैसा आए ना आए मुझे मतलब नहीं है पैसे आते रहेंगे लेकिन जिस डेट को माल बेचा है उसी डेट को लिखा जाएगा चाहे पैसे उसके 6 महीने बाद क्यों ना आए सो so, इसका मतलब जो हमने एग्जांपल लिया था जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि जनवरी में अगर आपने गुड सेल करे हैं और मार्च में अगर पैसे आए हैं तो आप सेल कब रिकॉर्ड करोगे ऑब्वियसली जनवरी में क्लियर हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा यही प्रिंसिपल है बस और एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा ट्विस्ट करके सपोज दैट जनवरी में आपके पास कोई बंदा आता है या मैं ही आता हूं मैं आपको एडवांस देके चला जाता हूं कि मैं मार्च में गुड्स लेने आऊंगा और फिर मैं मार्च में आता हूं 2 महीने बाद एंड में तो फिर मैं मार्च में आपके पास आके वो गुड्स लेके चला जाता हूं तो इसमें आप सेल किस मंथ में रिकॉर्ड करोगे जनवरी में तो मैंने एडवांस दिया था वहां एक्चुअली में तो सेल्स हुई नहीं थी सेल्स किस मंथ में हुई थी मार्च में तो आप मार्च में रिकॉर्ड करोगे ये वाली सेल्स बिकॉज़ सेल्स का इवेंट जिस टाइम पे होता है उसी टाइम पे उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है फिर चाहे पेमेंट आया हो पहले से आ गया हो नहीं आया हो बाद में आए कैसे भी आए उन सब चीजों को छोड़ दो इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीस थिंग्स आपको वो सेल जब हुई है वो इवेंट जब अकर हुआ है जब उसने इवेंट ने टेक प्लेस किया है तब वो रिकॉर्ड होगा इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सो दैट्स इट फॉर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट लास्ट में एक रीकैप छोटा सा इसके अकॉर्डिंग आपको सेल्स या फिर रेवेन्यू तब तब कंसीडर कर लेना चाहिए जब आपकी वो हो रही हो यानी कि जब आपकी सेल्स हो रही हो जब वो इवेंट प्लेस कर रहा हो जब वो इवेंट हो रहा हो एक्चुअल में इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि जब पैसे आएंगे तब लिखूंगा अभी तो रुपए आए ही नहीं है तो अभी कैसे लिख लूं भाई तुम्हारे यहां से माल जा चुका तो तुम्हें एंट्री लिखनी पड़ेगी तुम माल बेच चुके हो तुमने सेल कर दी तो तुम्हें एंट्री लिखनी पड़ेगी अदरवाइज स्टॉक मैनिपुलेट हो जाएगा ठीक है ना तुम माल बेच चुके हो लेकिन स्टॉक तुमने कमी नहीं किया सेल्स दिखाई नहीं है अब वो पैसे अगले साल लेके आया फिर क्या करोगे तो इसीलिए तो ये प्रिंसिपल बनाया गया है कि जब सेल्स हो रही है तब लिख दो पैसे बाद में आएंगे वो देखी जाएगी फिलहाल अपनी सेल्स मान लो कि माल तो तुम बेच चुके हो इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुई है सो दैट्स इट फॉर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले प्रिंसिपल के साथ दैट वन बी द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर विल गेट ओवर थैंक यू